Hallo Freunde der Nacht, hallo Leute, heute in der Elektrotechnik in 5 Minuten. Einspeisen mit, also beziehungsweise meinem Labornetzteil, wisst ihr schon aus dem anderen Video, aber ihr wolltet unbedingt wissen, wie viel Energie verbrate ich hier, wie hoch ist die Effizienz der ganzen Geschichte, das möchte ich euch hier alles mal zeigen in diesem Video. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, habe ich ein Problem und zwar mein Messgerät zeigt mir nicht an, was ich einspeise. Jetzt mache ich es über ein sogenanntes... Äh, ja, Delta, also ich messe, was kommt raus, also was ziehe ich aus der Steckdose rein und was reingeht, wird wieder abgezogen und diese Summe kann ich mir anzeigen lassen. Also sprich, ich mache jetzt messtechnisch das, äh, den Strommesser nicht mehr hier vor dem Labornetzteil bzw. nach dem Wechselrichter, weil da zeigt er mir nichts an, sondern ich stecke das direkt an die Steckdose ein, dann sehe ich das Delta, weil ich werde ja mehr rausziehen, wie ich reinnehme und dann kann ich das sagen. Und ich weiß ja, er da, der verbrennt 90 Watt und dann kann ich mir sozusagen das ausrennen. Muss man jetzt hier mal so einen Umweg machen, aber hilft jetzt nicht. So, dann stecken wir das hier alles wieder an, einschalten, so und hier auch wieder ein. Unsere berühmten 24 Volt wieder. So, 24 Volt. Das ist ja schon nur der Standby-Verbrauch hier vom Netzteil. Braucht schon 17, kann man sehen, hier 17 Watt. Einfach nur, dass das alles Beleuchtung und so weiter da ist. In der Wechselrichter wird das auch schon betrieben. So was hier. Bis dem Ball vielleicht hört ihr das. Jetzt brauchen wir hier wieder unsere Gedenkminute, bis er einspeist. Und dann, wird's, dann, wird's, dann kommt der eigentlich interessante Part der ganzen Geschichte hier, was ich immer so aufgebaut habe. Also wir sind hier immer noch bei unseren 17,5 Watt. So, brauchen wir dann eine Zeit. So, jetzt speist er hier ein. Und jetzt kann ich ja hier sozusagen mir mein Delta berechnen, also was ich an Verlustleistung auf Deutsch habe. Zeigt es mir ja hier direkt an. So. 43 Watt sind meine Verluste jetzt. Und der geht jetzt hier wieder rauf, wie ihr aus dem Video schon wisst. 1,4 Volt geht er hier wieder rauf. 1,4. Warum der oben jetzt hier 29 anzeigt, weiß ich selber nicht. Wahrscheinlich jetzt hier 23. So, 1,4 Ampere, 23. 24 Volt zeigt ihr mir hier an. So und hier habe ich 62 Watt. Und jetzt könnte ich schon ganz einfach sagen: Wir wissen, hier fließen 90 Watt rein. Watt braucht er noch, das heißt 30 Watt speise ich wieder rück und ja, jetzt kann man, wenn man Taschenrenner hat und im Kopf nicht so gut ist, kann man das Gericht so schnell ausrennen. So, also jetzt hier mal ausgerechnet: 30 Watt ist meine Leistung, die ich einspeise, weil 60 Watt meine Verluste sind und hier um 90, also P in zu P auf oder wie es heißt so schön, die Formel, 90 Watt brauche ich, das heißt ich komme auf einen Wirkungsgrad von 33% Prozent 
hier in meiner Energieverbrennungsmaschine. <lacht> ja, also so funktioniert die ganze Geschichte. Die Profis unter euch können sich auch noch ausrechnen, hier der Zwischenkreis, der mit 24 Volt und 1,6 Volt ist. Das sind 24 mal 1,6 soll ich schon 1,4. Das macht ja nochmal eine Zwischenleistung hier von 33 Watt. Also sieht 33 Watt und der macht 30 hier raus. Also der ist hier effizient, der nicht. Gut, hoffe dieses kurze, mittlerweile schon lange Video hat euch gefallen. Und äh, wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, tschüss und auf Wiederschauen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne abonnieren, gerne gefällt mir. Und würde mich freuen, wenn ihr meine Videos zum Lernen verwendet. Also macht's gut, tschüss und auf Wiederschauen.